agresiva porque cayó muy mal en, en, en las redes. Eh, dijo, vamos a hacer el próximo viaje en un carro a vela. Claro, eh, ellos son eh, figuras, no pueden no movilizarse en, en aviones privados. Y la verdad que está realmente muy mal, porque el que preguntaba a Cledis era precisamente el director ejecutivo del TGB. ¿Eh? Justamente es raro porque en general en Europa hay bastante conciencia sí, sí. acerca de la necesidad de emigrar de los combustibles fósiles, aquellos que se producen a partir de los hidrocarburos, que son, nos guste o no, contaminantes hacia otros que tengan otra fuente de origen y por lo tanto sean más amigables con el planeta. Europa es líder en ese sentido. Sí. A ver, ¿por qué es necesario hacer esta migración que es parte de lo que llamamos transición energética y un paréntesis, en Argentina esto se conoce mucho porque cada vez que nosotros cargamos eh, combustible estamos cargando una parte también de biocombustible otro Exacto. que se genera, en el caso de, del complemento del gasoil a partir del aceite de soja, en el caso de la nafta un biocombustible a partir del azúcar o del maíz Así que no es un fenómeno desconocido. No, y pero... debieron tomárselo eh, en serio. Digo, esa, esa risa, la verdad, es de gente que ni siquiera da cuenta de lo que está pasando en el lugar donde viven. Exactamente. Bueno, ¿no? pero quizás porque le falta conciencia de dos cuestiones. Primero, de que el planeta está sufriendo, el calentamiento tiene impacto económico y por lo tanto la calidad de vida, de alguna manera la riqueza... Y un mejor estándar de vida significa también mayor contaminación. Pero tampoco tienen conciencia, Guillermo, claro. de que la energía va, la demanda de energía va en aumento. De acá al 2040, nada en un pestaneo sí. se va a incrementar un 30% la demanda de energía en el mundo. Exacto. Y eso hay que satisfacerlo con, con, con alternativas. Con dos países protagonistas como son China e India. A ver, hay otros famosos que contaminan. Mira, Taylor Swift. Eh, 8.234 eh, eh, toneladas de dióxido de carbono. Eh, Floyd Mayweather, el famoso boxeador, 7.076 toneladas de dióxido de carbono. Steven Spielberg, eh, que para algunos, eh, algunos le causó extrañeza porque generalmente ha tenido este, eh, intervenciones a favor del cambio climático, etc. 4.465 toneladas de dióxido de carbono, bueno. utilizando sus aviones. Claro. En lo ah, que va bueno. del año, todavía falta completar tres meses más. Bueno, vos fíjate, interesante, no sé cómo está hecha exactamente esta medición, pero cuando se participa en eventos internacionales de magnitud, a los inscriptos se le pregunta, se averigua cuál es la huella de carbono, es decir, se le pregunta por qué medio de transporte se movilizaron a este lugar y si lo hicieron por un medio sustentable o contaminaron menos, se les dan algunas prerrogativas. Y está muy bien. Y hay, y hay alternativas, eh, ¿eh? Sí. hay alternativas. Y nosotros vamos a hablar de eso el próximo domingo por A24 eh, en nuestro programa de energía LATAM, por ejemplo, de una importante empresa de crucero que utiliza este biocombustible y que además tiene hecho un restaurante con madera rescatada del propio océano. La verdad, un programa Exacto. imperdible para que lo veas. Exacto. Y además hay, por ejemplo, en la Patagonia Argentina un tren que funciona con un destilado de los plásticos que se desechan. Ajá. Es decir, hay otras opciones de combustible que se están incorporando de a poquito en el mercado. ¿Ves cosas que desconocemos y que se están haciendo en nuestro país también? ¿Para qué? Para que sigamos tomando conciencia. Gracias, Cledis. Por favor.